దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా అమ్మ మరియను కొనియాడుతున్న వేళలో ఆమెను ఈ లోక రక్షణకు దేవుడు ఎలా ఏసు క్రిస్తుని లోక రక్షకుడుగా అంగీకరించారో అట్లనే ఆమెను కూడా ఆ రక్షణ కార్యంలో తోడ్పడుటకు ఒక పాత్రముగా ఆమెను వాడుకున్నారు ఆమె అమలోర్ప మాత నిష్కలంగ మాత అని తల్లి తిరుసవ ప్రకటించిన పిదప పంతొమ్మిది యాభై సంవత్సరము అప్పుడు ఉన్న బెన బెనడిక్ట్ ఓ పయస్ ట్వెల్త్ ఆయన డిక్లేర్ చేశారు అమ్మ మరియా ఆత్మ శరీరముతో పరలోకానికి తీసుకొని పోపడ్డారు పెదప్ప అక్కడ రాణిగా పరలోక భూలోక రాణిగా ఆమె అలంకరింపబడ్డారు ఆమెకు గొప్ప బహుమానం అక్కడ ఇవ్వబడింది జీవ కిరీటం ఆమెకి ఇవ్వబడింది అని పలికి ఆ తల్లిని కనపరిచారు ఆ రోజుల్లో నివసించిన గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ కాల్ యుంగ్ ఆయన ఏం చెప్పారంటే అమ్మ మరియా క్రైస్తవ జీవితానికి క్రైస్తవ విశ్వాసానికి మరియా భవన నిర్మాణ వేతి షీఈస్ ద ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అండ్ ఫెయిత్ క్రైస్తవ విశ్వాస జీవితానికి భవన నిర్మాణ వ్యక్తి ఎవరంటే ఈ తల్లి మరియ క్రైస్తవులు ఎలా జీవించాలి క్రైస్తవులు విశ్వాసం అంటే ఏమిటి దానికి ఆ శిల్పి ఆమె అని ఆనాడు పలికి దేవుని కనపరిచారు హలలూయ 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 మనం ఎన్నో విషయాలు అమ్మ మరియని గురించి చెప్పగలము కానీ రెండే రెండు మాటలు పలికి నేను ముయించుకుంటాను మొదటిగా ఆమె దేవుని సంకల్పములో సంకల్పమును నెరవేర్చుటకై దేవుని రక్షణ కార్యమునకై తన్ను తాను అర్పించిన గొప్ప వ్యక్తి గొప్ప స్త్రీ షీఈస్ అ ఉమెన్ హూ సరెండర్ హర్ లైఫ్ ఫర్ ద సల్వేషన్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ కైండ్ యేసు క్రిస్తు లోక రక్షకుడు ఆయన ఒక్కడే మధ్యవర్తి కానీ ఆ మధ్యవర్తిని భువికి తెచ్చిన తల్లి భువికి తెచ్చిన పాత్రం అమ్మ మరియ ఎలా మనుషులు పాపంలో పడిపోవుటకు ఒక స్త్రీ కారణమైందో అట్లనే ఆ మానవుల్ని పడిపోయిన మానవుల్ని రక్షించుటకు కూడా ఒక స్త్రీని దేవుడు ఎన్నుకొన్నాడు ఈ విషయమును మనం ఆది గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో చదువుతున్నాం ఒక స్త్రీ వస్తారు ఆమె సందది వారు నీ తలను సాతాను నలగు తొరుక్కుతారని చెప్పారు ఆదాం ఏవాతో మాట్లాడి ఉండినా సరిపోయేది ఏం సర్పమును సభించి ఉండినా సరిపోయేది అక్కడే ఒక స్త్రీని కూర్చి దేవుడు ఎందుకు చెప్పాలి అనే ప్రశ్న తప్పకుండా వాక్యమును వింటున్న ప్రతి ఒక్కరి మనసులో కలుగును ఎందుకంటే పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన అయిన యేసు క్రిస్తుని నిజ రూపానికి నీడగా అవును అది ఉన్నది కనుక ఆ పాత నిబంధనలో మొదటి పుస్తకంలోనే ఈ గొప్ప సత్యం వివరింపబడింది దేవుని దృష్టిలో దేవుడు ఒక స్త్రీని ఎన్నుకున్నారు ఆ స్త్రీని సందది అయిన ఏసు క్రిస్తు సిలువలో సాతాన్న తలను నలగ తొరుక్కుతారనే సత్యం ఆనాడు వివరింపబడింది దేవునికి స్తోత్రం దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడేది ఏమనగా ఎలా ఒక్క స్త్రీ ద్వారా పాపం 
లోకంలో ప్రవేశించింది కారణం ఆమె తనను కూర్చి మాత్రమే ఆలోచించింది తనకి ఏం అవసరము తన సుఖము కళ్ళతో చూసింది అది బాగుండింది నాలుకకు రుచిగా ఉన్నట్లు అనిపించింది మనసుకు తెలివి ఇచ్చినట్లు అనిపించింది నేను దీన్ని పొందుకున్నా దేవుడులాగా మారిపోతాను అనే కళలు కనింది ఇక్కడ ఇంకొక స్త్రీ మరియ తన్ను తాను బలిగా అర్పించింది నేను దేవుని బిడ్డ ఆయన వాక్కు కోసం ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో దానికి నేను అంగీతం చేస్తానని దేవుని సంకల్పానికి తన్ను తాను అంగీతం చేశారు ఆమె ఇది ఎట్లు సాధ్యము అని ప్రశ్నించినను తన దేహాన్ని తాటి ఇప్పుడు నేను ఎస్ అని చెప్పిన నా ద్వారా మానవులందరూ రక్షింపబడపోతున్నారు ఆ మానవుల్ని రక్షించే యేసుక్రీస్తు జన్మిస్తారు అని విన్నప్పుడు నేను ఏమైనా ఏమిటి ప్రతికేది భూమిలో ఒకసారి ఆయన సంకల్పం నెరవేరునుగాక ఆయన రాజ్యం వచ్చునుగాక ఆయన లోకాన్ని రక్షించునుగాక అని తన్ను తాను ఆమె అంకితం చేశారు మొదటి స్త్రీ ఆమె తన భర్త మీద ఏ తలంచకుండా తాను పాపం చేసి తన భర్తను కూడా పాపం చేయటకు నడిపించినది మాత్రం కాక దానికి బాధ్యతను స్వీకరించకుండా ఆమె పాముల మీద నేరం ఒప్పింది కానీ అమ్మ మరియా ఆరంభంలో ఇది ఎట్లు సాధ్యమని అడిగినను దేవుని వాక్యం ఇవ్వబడినప్పుడు మానవులకు అసాధ్యమైనది దేవునికి సాధ్యమమ్మా ఇది దేవుని కార్యమమ్మా అన్నప్పుడు ఆమె తల వంచి తన్ను తాను దేవునికి అర్పించింది సమస్యలను చూచి బాధ్యతను చూచి పారిపోకుండా చివరి వరకు నిలబడింది అది ఎంతవరకంటే తన భర్తను కోల్పోవు స్థితికి ఆమె త్రోసివేయబడినను ప్రభువే చూసుకుంటారని ముందుకు సాగిపోయింది సులువ వరకు ఆమె ప్రమాణికంగా జీవించి ఏసుని సొంత శిష్యులే పారిపోయినను ఆమె సులువ క్రింద నిలబడి దేవుని సంకల్పమును చూసి నెరవేర్చారు అందుకే లుక ఒకటవ ధ్యాయం నలభై ఐదవ చనంలో ఎలిసబత్తమ్మ ద్వారా దేవుడు అమ్మ మరియను ఇలా గణపరుస్తున్నారు మరియా దేవుని వాక్కు నీలో నెరవేరి తీరునని విశ్వసించిన నీవు ఎంత ధన్యురాలవు ఓ మేరీ హౌ బ్లెస్డ్ ఆర్ యూ దట్ యు బిలీవ్డ్ దట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ బీ ఫుల్ఫిల్డ్ త్రూ యూ మేరీ బికేమ్ అ పార్ట్నర్ ఎ కోర్ డమ్ ట్రీస్ అని సెకండ్ వటికాన్ సేస్ మేరీ బిగేమ్ జాయింట్ విత్ ద రిడీమర్ లార్డ్ జీసస్ and she cooperated with him and so we can call her as a co-redeemer yes mother mary basically a woman who surrendered her life for the salvation of the mankind as the first woman lived in her own pleasure but mother mary surrender her life her family and everything and all the risk she took to bring forth god's salvation to the earth she was a great sacrifice a jesus hanged on the cross redeeming the mankind shedding the blood mother mary stood under the cross as a living sacrifice going through every type of pain and agony by seeing her own son naked crucified humiliated and dying 
she is the greatest example of sacrifice and salvation who went beyond her flesh to say and to live to the spirit and so we call her the church calls her co redemptrist may we look upon her and imbibe all that from her life to build up our life as something beautiful for god in our manam atalli ni chustam atalli devuni sangalpam naravechutakku thannu thanu baliga arpincharu మానవులందరూ రక్షణ పొందుటకై ఆమె కోఆపరేట్ చేశారు కనుక ఆ తల్లిని చూసి మనము కూడా ఆ తల్లిలాగా దేవుడు మనల్ని ఎక్కడ ఉంచినారో అక్కడ ఆయన రాజ్యం రావటానికి మనల్ని బలిగా అర్పించాలి అమ్మ మరియా ఆశీర్వాదం మాత్రం కాదు ఆమె ఒక సవాల్ సవాల్ చేస్తున్న స్త్రీగా ముందు నిలబడుతుంది నీ దేశమును చూడు డెబ్బై ఐదవ స్వతంత్ర దినమును కొనియాడుతున్నావు ఎక్కడ చూసిన చీకటి ఎక్కడ చూసిన దరిద్రం ఎక్కడ చూసిన దేవుని బిడ్డలు బంధింపబడుతున్నారు ఆ కాలంలో అటువంటి రోజులలో కూడా ఉపవసించి రేయం పబులు ఆరాధించి ప్రార్థించే బిడ్డలు ఎక్కడ పోయిన వారం మన అమ్మాయి విక్టోరియాతో నేను చెప్పాను ఏమ్మా ఆ దినములలో పిల్లలు వచ్చి రేయం పవలు ప్రద సందర్తిని నడిపించి ఆరాధనలు నడిపించేవారు ఇప్పుడు ఎందుకు ఆరాధన జరగట్టలేదు ఆమెను ఒక ప్రశ్న అడిగాను ఆలోచించు ధ్యానించు అదే ప్రశ్నను ప్రద సందరికి అడుగుతున్నారు ఒక్క నిమిషం కూడా మన గదిలో ఉండకూడదు రోజునకు కనీసం పది గంటలైనా మన మధ్యవ్య సప్రసాద ముందు మనం మోకరించి ప్రార్థించాలి మన దేశం కోసం మన సభ కోసం లోకంలో జరుగుతున్న అంధకారం నుండి దేవుడు మనల్ని విడిపించాలని ఏసు క్రీస్తు అంటే ఎవరు కులోషన్ ఒకటి పదమూడు చెప్తుంది అంధకారం నుండి మానవుల్ని ఉన్నతమైన వెలుగులోనికి నడిపించిన వాడు మన రక్షకుడు ఇక్కడ ఉన్న గురువులు డీకను దేవుని బిడ్డలు అందరికీ దేవుడిచ్చే సవాల్ ఇది ఆనాడు పేతురుని మనం చదువుతున్నాం అపోస్తల నడ అపోస్తల చర్యలు పన్నెండవ అధ్యాయంలో పేతురుని చెరసాళ్ళలో ఉంచారు కానీ సంఘం రాత్రి అంతా ప్రార్థించింది సంఘం అంటే ఏమిటి మామూలు స్త్రీలు చిన్న వయసు గల అమ్మాయిలు వాళ్ళకు హృదయంలో భారం అయ్యో ఇప్పటికే యాకోపును చంపేశారు జేమ్స్ వాస్ స్కిల్డ్ బై దెన్ ఇప్పుడు పేతురు కూడా వెళ్ళిపోతున్నాడా ఈ సంఘాన్ని ఎవరు కాపాడాలి మేము చిన్న వారం అని తలంచలేదు ప్రార్థన ఈ లోకాన్ని హస్తమును లోకాన్ని నడిపించే దేవుని హస్తమును అది కదిలించునని విశ్వసించిన వారు కనుక రాత్రి ఎంద ప్రభువా మా పేతురుని కాపాడండి మా సంఘాన్ని రక్షించండి కన్నీరు కార్చినప్పుడు దేవుడు తన దూతను పంపి పేతురుని చెరసాల నుండి విడిపించారు పేతురు ఆయన స్వయముగా బలహీనమైన వ్యక్తిగా నిద్రిస్తున్నాడు తన్ను తాను కాపాడలేకపోయాడు కానీ సంఘ ప్రార్థన ఆరాధన ప్రార్థన రాత్రి అంతా కన్నీరు కార్చే ప్రార్థన ఎంత గొప్పదని పవిత్ర వాక్యం మనకు నేర్పిస్తుంది అందుకే ఎస్ఐకెల్ గ్రంథం అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఏడవ వచనంలో దేవునికి మానవులకు మధ్యలో గోడగా ఉండి దేవుని కోప ఆక్కిన ఈ భూమి నుండి తొలగింపబడుటకు దేవుని ఉన్నత ఆశీర్వాదం భూమిపై కురిపింపబడుటకు కన్నీరు కార్చువారు ఎవరైనా ఉన్నారా అని నేను వెదక్కుతున్నాను కానీ ఒక్కడు కూడా కనబడలేదే అని దేవుడు ఎస్సైకేల్తో పలికిన ఆ వాగ్దానమును ఆ వాక్యమును మనం ఈ గడియలో స్మరించుకోవచ్చు అమ్మ మరియా మానవులందరి కోసం విజ్ఞాపన చేస్తున్న ఆశీర్వదింపబడిన తల్లిగా ఉన్నారు 
దర్శన గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో అమ్మ మరియాను భుబికి తెచ్చిన యేసు క్రిస్తుని రక్తం భువి కోసం పోరాడుతుందని హెబ్రియలకు రాసిన లేక పన్నెండు ఇరవై నాలుగులో ఆ రక్తం మన కోసం మనవి చేస్తుందని రాయపడి ఉన్నది కానీ ఆ రక్తాన్ని తనలో పొందుకున్న ఆ తల్లి కూడా మన కోసం రేయింపబలు ప్రార్థిస్తున్నారని ఎన్నో చోటులు ఆమె దర్శనమిచ్చి ప్రార్థించండి ఫాతిమాలో ప్రార్థించండి క్రైస్తవ పిల్లలుగా గొర్రెలతో తిరిగినా మాత్రం సరిపోదు ఏదో చెప్పాలని కాదు ప్రార్థించండి అప్పుడు రష్యా దేశం కూడా మారనన్నారు రష్యా దేశం మారింది అహంకారముతో ఉండిన కమ్యూనిజం ఆ రోజు గొప్ప పాఠం నేర్చుకునింది కానీ తర్వాత ప్రార్థించే బిడ్డలు లేక మరొకసారి ఆ రష్యా దేశం నలబడి ఉక్రెయిన్తో పోరాడుతుంది వేలాది మంది చంపబట్టారు కానీ క్రైస్తవ సంఘానికి ఇంకా వాళ్ళు మేల్కొనలేదు సంఘం ఇంకా మేల్కొనలేదు తన కార్యంలోనే మునిగిపోతుంది నాకేమి దొరకతుంది నేను ఎలా బ్రతకాలి నా కడుపుని ఎలా చూసుకోవాలి సంఘమును అమ్మ మరియా ఈరోజు హెచ్చరిస్తున్నారు నీ పిలుపు ఏమిటి గుర్తించుకో నేను దేవుని తల్లి దేవుని రక్షణమును భూమికి తెచ్చానని కొనియాడినా మాత్రం సరిపోదు నేను జీవించిన జీవితం జీవించుటకు నువ్వు సిద్ధముగా ఉన్నావా నాలాగా రేయుం పబులు ఈ లోక రక్షణ కోసం ఎంతవరకు నువ్వు బలిగా మారుతున్నావు నిన్నటి రోజు ఆదివారం మనం హేబ్రియలకు రాసిన లేఖ నుండి మనం ధ్యానించాము అక్కడ ప్రభు ఏం చెప్పారు ఏం చెప్పారు పాపమును నిన్ను జీవితంలో వెనుకకు లాగుతున్న భారమును వెనుక పెట్టేసి ప్రభు క్రిస్తుని ముందు పెట్టుకుని నడువుమని చెప్పినది మాత్రం కాకుండా ప్రభు క్రిస్తు కోసం ఇంకా నీవు రక్తం చిందలేదే ఎందుకు వెనుకకు వెళుతున్నావు నీలో ఉన్న ప్రతి చుక్క రక్తం రక్షణ కోసం చింతపడాలి కదా పౌలు ఆయన చేయలేని ప్రయాణమా రేయుం పవలు ఆత్మ భారముతో ప్రభు క్రిస్తు అన్ని చోట్లలో ప్రకటింపబడాలని గ్రామం గ్రామముగా తిరిగాడే నువ్వు ఏమి ఎక్కడో కూర్చొని నిన్ను నీవు కాపాడుకున్నటకు ప్రయత్నిస్తున్నావా ప్రతి ఒక్కరిని అమ్మ మరియ ఈరోజు అడుగుతూ ఉన్నారు పునీత పౌలు పరిశుద్ధాత్మ సభకు పేట్రన్గా ఉన్నవారు అడుగుతూ ఉన్నారు ఆ స్పిరిట్ ఏమైపోయింది ఆ స్పిరిట్ మీద నిర్మింపబడిన మీరే నిలబడలేదంటే ఇంకా సంఘం ఏమైపోతుంది కనుక ఈ అమ్మ మరియాను పండుగను కొనియాడుతున్నప్పుడు ఒకవైపు ఆమె ఎలా లోక రక్షణమునకు కారకుడుగా కారకుడైన యేసు క్రిస్తుతో నలబడారి అని కొనియాడుతున్న వేళలో ఆమెను చూచి ఆమె లాగా జీవింప మనల్ని మరొక్కసారి ఆ పరిశుద్ధ కన్నీ మరియ హృదయమునకు మనల్ని అర్పించుకుంటాం రెండవది ఈ తల్లిని పండుగను మనం కొనియాడుతున్నప్పుడు ఆమెను ఒక శిష్యురాలుగా మనం చూడగలము మార్క్ సువిశేష ప్రకారం ఒక శిష్యుడు అనేవాడు తన సిలువను మోసుకొని దేవుని వెంబడించాలి సిలువ అంటే దేవుని దర్శనం సిలువ అంటే దేవుని సంకల్పము సిలువ అంటే దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించటం సిలువ అంటే దేవుని మహిమపరచే జీవితం ఈరోజు ప్రభు అమ్మ మరియను మనమందరికీ చూపిస్తున్నారు దేవుని సంకల్పం నెరవేర్చుటకు ఆమెకు దేవుడిచ్చిన ఆ బాధ్యతను భారమును ఆమె స్వీకరించుకున్నారు చివరి వరకు ప్రమాణికంగా ఉన్నారు ప్రమాణికంగా ఉండి దేవుడు పలికారు నా శిష్యుని ఇంట్లో పోయి ఉండు తనలో ఉన్నది అన్నీ కోల్పోయారు భర్త లేరు కొడుకు లేరు సొంత ఇల్లు కూడా లేదు ఇది 
మనమందరికీ ఒక సవాల్ దేవుని బిడ్డ అన్నప్పుడు నాకని కొద్దిగా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలి డబ్బు సేకరించుకోవాలి నాకని ఏదో ఉంది నా ఫ్యూచర్ నేను చూసుకోవాలి అని సాత్తాను తలంబులకు బలిగా మారుతున్న మానవుల మధ్యలో మరొకసారి అమ్మ మరియలాగా నాలో నీ సమస్తమును నీకే అర్పిస్తున్నా నాకు బంగారం వద్దు నా దగ్గర ఏదో ఉందని చూపించుటకు నాకు బ్యాంక్ అకౌంట్ వద్దు నాకు సర్వము నా దేవుడే ఆయనకి నేను అర్పిస్తున్నప్పుడు ఆయన శిష్యుడుగా శిష్యురాలుగా ఉన్నప్పుడు నా దేవుడే అన్నీ చూసుకుంటాడు అనే విశ్వాసములో ముందుకు సాగిపోవటం అంత సులభం కాదు ఆ టైం వచ్చినప్పుడు అమ్మ మరియను కాపాడినది మాత్రం కాక ఆమె ఆత్మ శరీరముతో దేవుడు పరలోకానికి తీసుకొని పోయారు అవును ఏనోక్ కుటుంబంలో భార్య పిల్లలతో ఉన్నవారు ఆది గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చంలో చదువుతున్నాం ఆయన దేవుని సంతోషపరచి దేవుని చిత్త ప్రకారం జీవించారని కనుక ఏనోకుని దేవుడు శరీరముతోనే తీసుకుని పోయారని చదువుతున్నాం అట్లనే రెండవ రాజుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో దేవుని కోసం శ్రమలు శోధనలు కష్టాల మధ్యలో కూడా ప్రామాణికంగా నడిచిన ఎలియాను దేవుడు శరీరముతోనే తీసుకొని పోయారని చదువుతున్నాం వాళ్ళందరికంటే గొప్ప శిష్యురాలు అమ్మ మరియా చివరి వరకు దేవుని సంకల్పమును నెరవేర్చిన వారు అందుకే ఒకసారి అమ్మ మరియా ఏసయాను చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు మీ తల్లి వచ్చిందని కొందరు చెప్పినప్పుడు ఏసు పలికారు నా తల్లి ఎవరండి దేవుని వాక్యమును విని ఆ వాక్య ప్రకారం తన జీవితాన్ని మలచుకొని వారే నా తల్లిదండ్రులు అవును అక్కడ తన తల్లిని అందరి ముందు గణపరిచారు దేవుని ప్రియమైన పిట్టలారా లూక్ ప్రకారం ఎవరయ్యా ఒక శిష్యుడు ఒక శిష్యుడు అనేవాడు దేవుని వాక్యమును రేయింపబడు ధ్యానించువాడు ఆ వాక్య ప్రకారం తన ఇల్లును పైన రాతి మీద కట్టుకొని వాడే దేవునికి శిష్యుడు వాడు మాత్రమే జీవిత పయనంలో ఏ తుఫాను వచ్చినా వర్షం వచ్చినా వాడు స్థిరముగా నిలబడతాడని లోకా చెప్తున్నాడు అమ్మ మరియా చివరి వరకు భర్త చనిపోయినా ఏం కుమారుడే మరణించినా కూడా ఆమె వెనుకకు వెళ్ళలేదు మూడవది యోగాన్ని చెప్తున్నాడు ఎవరయ్యా ఎవరు దేవుని శిష్యురాలు ఆయన ప్రేమ ఎవరిలో చివరి వరకు నిలిచి ఉండునో నీ ప్రేమను పట్టి ఈ లోక మీరు నా శిష్యులని తెలుసుకొనను అమ్మ మరియా దేవుని వాక్యను హృదయంలో పదిలపరుచుకొని జీవించిన వారు మాత్రం కాదు ఆమె ప్రేమ పాత్రంగా ఉండినవారు ప్రతికిన నాళ్ళలోనే పెళ్లికి వెళ్ళినా అందరు వెళ్ళినట్లు తిన్నామా త్రాయామా వెళ్ళిపోతామని వెళ్ళుతున్న లోకములో లోక ప్రజల్లో ఒక్కరిగా ఆమె నిలబడలేదు అక్కడ ఏం కొరత ఉన్నది ఆ కొరత వలన ఎవరు బాధపడుతున్నారు ఆ బాధను తీర్చుటలో నేను ఎందుకు ఒక భాగముగా మారకూడదు దాని కొరకు ఎంత అవమానమైనా సరే ఎట్లయినా నేను అవమానింపబడినా పర్వాలేదు వేదన అవమానంలో ఉన్న మనుషులు ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలని నిలబడిన వారు అవును పెద్ద వయసు గల ఎలిసబత్తమ్మ గర్భం ధరించి ఉన్నారని విన్నప్పుడు తాను కూడా గర్భస్త్రీ అనే స్థితిని మరిచిపోయి ఎందుకంటే ఆ రోజు ఎలిసబత్తమ్మ జీవించిన స్థలం పర్వత ప్రాంతమని వాక్యం చెప్తుంది ఆమె అక్కడ నడుచుకుంటూ పోయి ఉండవచ్చు ఇంకొకరికిని ఎందుకంటే దేవుని దూత చెప్తుంది ఆమె పెద్ద వయసు కదా తన గర్భం ఎవరికి చెప్పలేక ఆమె దాచిపెట్టుకుని ఉన్నదని 
ఆ స్త్రీని తలంబుల్లోనికి ఈ స్త్రీ వెళ్ళింది ఈరోజు అమ్మ మరియ బిడ్డలుగా ఈ లోకంలో వేదన బాధల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని వేదన బాధల్లో పాల్గొనే బిడ్డలుగా మనం మారలేదంటే ఈ అమ్మ మరియను గొప్ప తల్లిగా మనం గణపరచిన అది వ్యర్థమే ఆమె పొందుకున్న ఆత్మను ఆ స్పిరిట్ని మనం సంపాదించుకోవాలి ఆమె తన్ను తాను తాటి ఇంకొకరిని బాధల్లో పాల్గొనేవారు నేను మా అమ్మాయిలను చూచి ఎప్పుడూ ఆనందించినవారు మా అమ్మాయిలో ఒకరు బాగలేనప్పుడు మరియాని అమ్మాయి ఎలా భయంకరమైన క్యాన్సర్ వ్యాధిలో ఉన్నప్పుడు ఇంకా నాకు గుర్తు ఉంది ప్రిస్కాకు సరిగా నడవలేదు పాపం అయినను ఆ మరియాను మోసుకొని ఆటోలో పెట్టుకుంటూ హాస్పిటల్కి తిరిగింది ఇది గొప్ప సాక్ష్యం తన్ను తాను మర్చిపోయి తనతో ఉన్న బిడ్డల్ని కాపాడుటకై వారు చేసిన గొప్ప త్యాగం అది దేవుడు ఎప్పుడూ మర్చిపోరు గణపరుస్తారు అవును అమ్మ మరియ ఇంకొకరిని బాధలను చూచి ఇంకొకరి బాధల్లో పాల్గొనిన ఒక తల్లి ఈరోజు ఆమె గొప్ప శిష్యురాలు మత్తేయి పలికినట్లు మార్కు పలికినట్లు యోగాను పలికినట్లు ఆమె గొప్ప శిష్యురాలుగా ఉన్నానని నిరూపించారు ఒక నిమిషం కళ్ళను మూసుకొని ప్రార్థించుకుంటాం శారీరక వాంచలు మరణమునకు దారి తీయను కానీ ఆత్మీయ ఆత్మలో జీవించువారు ఆత్మ స్వరమును విని తన దానికోసం బలిగా జీవించువారు నిత్య జీవమును పొందుకుంటారని నిత్య జీవమును అందరూ పొందుకొనుటకై వారు ఆశీర్వాద పాత్రముగా మారుతారని రోమ పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చనం పలుకుతుంది ఈ సత్యమును జీవించిన అమ్మ మరియ మమ్మ ఆశీర్వదించండి మా భారతదేశంను ఆశీర్వదించండి మా దేశ నాయకులను దీవించండి ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధాత్మ సభను ఈ సభకు నువ్వే తల్లి మా గురువులను మా బ్రదర్స్ను దీవించండి మా బిడ్డలను దీవించండి మాకు తోడుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి ప్రత్యేకంగా భారతదేశమును విడిచి నీ సేవకై వేరే దేశంలో ఇటలీలో మరియు ఫాదర్ ఆస్ట్రియాలో పనిచేస్తున్న మా గురువులని జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారందరినీ ఆశీర్వదించండి ప్రార్థించుకుంటాం భారతదేశమును కాపాడుటకై దేవుడు కళలు కని ఎన్నుకున్న వాడు నువ్వే మర్చిపోకు నీ బాధ్యత గురువుగా మారటం కాదు ఆయన సేవను చేయి బిడ్డలుగా లేక స్వార్థను బోధించి పాటలు పాడుతున్న వారు మాత్రం కాదు నీ సేవ నువ్వు బలిగా మారాలి ఆయన కొరకై బలిగా మారి లోకాన్ని రక్షించాలి ఈ భాగ్యము బాధ్యతను దయచేయమని ప్రార్థిస్తాం శరీరక వాంచలు మరణమును ఆత్మీయ వాంచలు జీవమును ఇచ్చును శరీరక వాంచలు మరణమును ఆత్మైక వాంచలు జీవమును ఇచ్చును ఆత్మలో అభిషేకం పొందిన అమ్మా ఆత్మలో అభిషేకం పొందిన అమ్మా నీ కూడా ఆత్మలో జీవింప ప్రార్థించు నీ కూడా ఆత్మలో జీవింప ప్రార్థించు అమ్మా మరియ వందనం అభిషేక మాత వందనం అమ్మా మరియ వందనం అభిషేక మాత వందనం పరలోకరాగ్ని వందనం పరిశుద్ధ తల్లి వందనం పరలో 
చూడాలని మా దేశం వేచి ఉన్నది 
अर्पच्छा अदवी मरचिपोयावा प्रभु राज स्थापिपवाशीर्वद्यम